Hola viajeros, bienvenidos a Viaje y Late. yo soy Javi y hoy os vamos a mostrar un blog un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados a enseñaros y se trata de un edificio diferente a los demás que se ha convertido el último año en el más instagrameable de nuestro país debido a la cantidad de influencers que vienen aquí al cabo del año para hacerse su ansiada foto para Instagram pero todo no es tan bonito como parece hay una polémica en torno a este edificio que debido a toda la masividad de gente que viene al cabo del año eh, los vecinos están ya bastante hartos y nos encontramos una, una sorpresa que la verdad que no nos esperábamos bueno, imagino que queréis ver el vídeo, ¿no? vamos a verlo Hola chicos, acabamos de llegar lo que es aquí a uno de los puntos más instagrameables de toda la zona de Alicante. El problema es que aquí pasan alrededor de unas 12.000 personas al cabo del año para tomar las fotos de Instagram. La cuestión es que este sitio es privado. Entonces eh, la gente aquí pues está ya muy quemada y como ahora veréis tenéis ahí un montón de carteles eh, mostrando el disgusto a todo este tema. Y nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, a ver si podemos entrar. Pues nada chicos, que, que no. <ríe> la mejor manera aquí es, si veis a alguien entrar, pedirlo por las buenas y ya está. Porque si no, pues estáis cometiendo un delito. El edificio construido por Ricardo Bofil en los años 70 se ha convertido en un lugar de peregrinación para los influencers, marcas de moda y amantes de la fotografía que buscan aumentar sus likes con la muralla roja como protagonistas. La muralla roja se sitúa en la urbanización La Manzanera, en la ciudad de Calpe. A día de hoy, el hashtag La Muralla Roja acumula más de 15.200 fotos. Esto ha provocado que desde hace un tiempo se haya prohibido la entrada a cualquier persona ajena al edificio y sea necesaria una autorización o invitación para poder acceder a su interior. Bueno, chicos, la cosa está, está muy complicada, hemos dado la vuelta al edificio y, y no hay manera de, de poder entrar. Habíamos pensado también lo que es en hacer un, una salida con el dron por arriba, a ver, para que lo veáis. Pero hemos leído este cartel y como que se nos quita un poco las ganas de meterlo aquí. Entonces nada, vamos a, a intentar bajar hasta la parte de la cala y de allí intentaremos volar el dron, que sea lo que tenga que ser. ¿eh? A ver si podemos sacar algunas imágenes. Como imagino que muchos de vosotros habréis quedado con ganas de verlo por dentro y puesto que no hemos podido acceder, me he tomado la libertad de recogerme unas imágenes para que podáis verlas. Y hasta aquí todo viajeros, si tenéis alguna pregunta podéis dejarlo abajo. Espero que os haya gustado este vídeo, no olvidéis suscribiros para apoyarnos y poder crear más contenido como este y activar la campanita para que os avise de futuros vídeos.